সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বিজনেস ইন বাংলাদেশের আজকের আয়োজন অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে থাকছি আমি তন্ময় তানিয়া আর আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে ঢাকা রিসোর্টের সৌজন্যে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের কালুরঘাটে বিসিক শিল্প নগরীতে একটি নয়নাভিরাম পরিবেশে দেশ গার্মেন্টস অবস্থিত প্রায় এক হাজার শ্রমিক এখানে কর্মজীবী হিসেবে আছেন এদের মধ্যে নব্বই ভাগই নারী বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল উনিশশো সালে দেশ গার্মেন্টস এর মধ্য দিয়ে যেটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রথম সচিব এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব নুরুল কাদের একশো জনকে উত্তর কোরিয়ায় নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের শিল্প হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গোড়াপত্তন করেন জনাব নুরুল কাদের প্রিয় দর্শক শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বিজনেস ইন বাংলাদেশের আজকের আয়োজনে দেখবেন দেশ গার্মেন্টস এর উপর বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র দেশ গার্মেন্টস পঁয়তাল্লিশ বছরে পা রেখেছে এই দেশ গার্মেন্টস এর মাধ্যমে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল বলে আমরা বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানতে পেরেছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখবেন এই দেশ গার্মেন্টস এর উপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকায় জনাব এম নুরুল কাদের দেশ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের প্রথম পাবলিক লিমিটেড পোশাক কারখানা এটি বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল উনিশশো সালে দেশ গার্মেন্টস এর মধ্য দিয়ে যেটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রথম সচিব এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব নুরুল কাদের বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা এবং সচিব ছিলেন উনি যখন ওখান থেকে চলে আসলেন তখন ওনার প্রথম উনি চেষ্টা করলেন যেন একটা ছোট ছোট ব্যবসা করতে পরে তখন দিনের যুগ তাইকে জামের জয়েন্ট ভেঞ্চার করবো এবং তখন পুরিয়ে কিন্তু জামের শিল্প অনেক আগে ছিল তো তখন উনি ডায়ের কোম্পানির সঙ্গে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা জয়েন্ট ভেঞ্চার সাইন করলেন সেখানে ওই সুবাদে উনি একশো তেত্রিশ জন ছেলেদেরকে তাদের ট্রেনিংয়ের জন্য কোরিয়ার সার্ভাসের জন্য পাঠালেন এবং এই ট্রেনিংটা ডায়ের কোম্পানি দিল আমাদের ছেলেদের মেয়েদের এবং সেখানে ছয় মাসে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে এই ছয় মাস ট্রেনিং এ তারা এই গার্মেন্ট শিল্পটা কি এবং এটা ট্রান্সফার এটা নো হাউটা ট্রান্সফার করে বাংলাদেশে কিভাবে আনতে হবে সেইটাই সূত্রপাত হবে নারী স্বপ্নের সারথি হয়ে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প এই নবযুগের সূচনায় সারথি হয়েছে বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজের বর্তমান সভাপতি জেলা পারদেশালো আমরা পারদেশালো আমরা কাছে জানতে থাকি বাংলাদেশ এই দেশে গার্মেন্ট শিল্পের গোড়াপত্তনটা কিভাবে হয়েছে এই চল্লিশ বছরের যাত্রা যেটা এখন বাংলাদেশের জন্য একটা ইকোনমিতে একটা গৌরবের জায়গা দখল করে আছে বাংলাদেশের ইকোনমি বলেন ওমেন এমপাওয়ারমেন বলেন সবকিছু কিন্তু এই গার্মেন্ট সেক্টরে নিয়ে আসছে বাংলাদেশ একটা রেভলিউশন যারা এই যাত্রাটা শুরু করে তাদের কথা আমি প্রথমে স্মরণ করতে চাই যেমন প্রথম স্টার্ট করে কিন্তু জুয়েল গার্মেন্টস এরপরে সেটা হলো মিস্টার জাকারিয়া সাহেব এবং সাথে সাথে রিয়াজ গার্মেন্টস রিয়াজ ভাইয়ের কথা মনে পড়ে মুসা ভাইয়ের কথা মনে পড়ে ওয়ান গার্মেন্টস এবং আমাদের প্যারিস গার্মেন্টস এর হুমায়ুন ভাই কিন্তু এর যে ইনস্টিটিউশনাল ফর্ম সেটা কিন্তু বলতে হয় আমি সবসময় বলি যে ফাদার অফ দি স্টেট 
मानुष ग मध्यदेश उत्तर कोरियाम शिल्पर प्रभाषण कर मुखे उन्नीसा पेमेंट दिए मान्थलि डाल रान्ना की जिन वर्डर करत ट्रेनिंग शेष कर सबा डिसेम्बर मास जयन कर लगे खान सर लिबारेशन ट्रेनिंग माइल फलक स्पर्श कर 
1979 এ আমাদেরকে মে মাসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোরিয়াতে এবং উনি কয়েকবারই ওইখানে মানে ভ্রমণ করেন যাতে করে আমাদের অবস্থান সরজীবন দেখতে পারেন সো কাইন্ড সো নাইস টু অল পিপল তো সেই নাইনটিন এইটিতে আমরা যখন শুরু করি তখন কিন্তু মুসলমান মেয়েদেরকে এবং কড়াকড়ি ছিল যে মেট্রিক পাস মেয়ে ছাড়া কাউকে নেওয়া হবে না সে মেট্রিক পাস মেয়ে মুসলমান চাকরি করতে আসবে সেই সময় অকল্পনীয় ছিল এবং চিটরঙ্গের মতো জায়গায় চলে আসছে চিটরঙ্গ কারণ কোর্টের কাছে কাজে এক পক্ষতে সুবিধা হবে এরকম ভাবে উনি শুরু করছেন এবং সেখান থেকে ধীরে 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 দেখা গেল যে নাইনটিন এইটি থ্রির মধ্যে অনেক লোকই চলে গেল যদিও তারা বন্ড দেওয়া ছিল কিন্তু উনি কারো বিরুদ্ধে ভিনডিকটি কোনো এটি তো শো করেন নাই এবং বরং উনি বলছেন যে ঠিক আছে এরা সরিয়ে পড়ুক দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য কাজ করবে সুপ্রিয় সুধি আপনারা দেখছেন শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে জার্মানির প্রখ্যাত গার্মেন্টস কোম্পানি এম এন আর কে পাঁচ হাজার ভয়েস শার্ট রপ্তানি করার মধ্য দিয়ে শতভাগ রপ্তানিযোগ্য পোশাকের একটি নতুন আশার বিভক্ত উন্মোচন করেন দেশ গার্মেন্টস বুঝি নাই এখন কিন্তু মানে করেন ছবি আঁকতে হয়েছে ছবি দেখে দেখে আমাদের ওনারা বুঝাই দিচ্ছেন আবার আমাদের ওইভাবে ড্রয়িং করতে হয়েছে লিখতে হয়েছে আবার আমাদের পরীক্ষা দিতে আমাদের অনেকে যারা যতগুলি ছেলে মেয়ে গেছিল সবাই এক একটা গার্জেন্টসের মালিক নুন কাপে স্যার যা করছে এটা দিন খুব ভাবার মতো না তারপর থেকে গার্মেন্টস শিল্প দিনে দিনে এগিয়েছে লাভ করেছে সমৃদ্ধি দেশ গার্মেন্টস পঁয়তাল্লিশ বছরে পদার্পণ করল 
বন্দর নগরী চট্টগ্রাম কালুরঘাটে বিসিক শিল্প নগরীতে একটি নয়নাভিরাম পরিবেশে দেশ গার্মেন্টস অবস্থিত প্রায় এক হাজার শ্রমিক এখানে কর্মজীবী হিসেবে আছেন এদের মধ্যে নব্বই ভাগই নারী
আদেম যে সেক্টর ডেভেলপ করতে পারত না এটা প্রত্যেকে স্বীকার করবে একটা হচ্ছে বন্ডেড ওয়ার হাউস ফেসিলিটি আর একটা হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক ইউসি এই দুটো জিনিস কিন্তু গুগল কাদের সাহেবই কনসিভ করেন এই আইডিয়া এবং সরকারের উচ্চ মহলে যেন যেহেতু উনি সচিব ছিলেন উচ্চ মহলে তেমন যোগাযোগ ছিল সেই যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি এই দুটো জিনিস চালু করতে পারেন এই চালু করতে পেরেছেন বলে না হলে সেই সময় অবধি এই সেই সত্তরের শেষে কি আশির দশকে বাঙালি ব্যবসায়ীদের হাত দিয়ে কারো মন্দের দেখা দেশ গার্মেন্টস দক্ষিণ কোরিয়ার দায়ুর সাথে একটি যৌথ উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে কর্মীরা ছয় মাসের নিবিড় প্রশিক্ষণে পোশাক তৈরি অনুশীলন এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে শিখেছে এটা ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসেপ্টে গার্মেন্ট তৈরি করাটাই হল দেশ গার্মেন্টস এই একে দেখেই আমরা আরও অনেক ফ্যাক্টরি টেকনোলজিতে আনার জন্যই নুর কাদের সাহেব ইস্তেক আহমেদ সাহেব আমি আমরা তিনজনে কোরিয়াতে একাধিকবার গিয়ে ওদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার করে তারপর টেকনোলজিটা এখানে ট্রান্সফার করা হয় এখন যেটা আরও অনেক উপরে চলে গেছে আর এখানটাতে সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল মিস্টার কিমের যিনি কি দায়ুর যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আজকে আমাকে অনেকেই অনেকেই আপনারা প্রশ্ন করেন যে এই এই পর্যায়ে যে আসলো এটা কি কি ভিজুয়ালাইজ করছে হ্যাঁ মিস্টার কিম ভিজুয়ালাইজ করছিলেন সেদিন মিস্টার কাদের সাহেব ওটা রিয়েলাইজ করছিলেন তার জন্য ওটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে আজকে আমি এসেছে ওয়ার্ক ফোর্স যারা ছিল তারা কিন্তু এখন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অফ মেনি ব্যাংক ইউনিভার্সিটি চালাচ্ছে ব্যাংক চালাচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চালাচ্ছে সো দে ওয়ার অরিজিনালি কিন্তু ওয়ার্ক ফোর্স ছিল এই সম্মানটা আমরা তাদের দিছি এবং দিস ইজ ওয়ার্ক দে ডিসার্ভ এই অত্যাধুনিক কৌশলগুলি বাংলাদেশে দেশ গার্মেন্টসের কারখানায় গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পরিমার্জিত হয়েছিল আমলাতান্ত্রিক এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশ গার্মেন্টস গার্মেন্টস উৎপাদন খাতে বাংলাদেশের প্রথম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে দেশ গার্মেন্টস রাষ্ট্রপতির জাতীয় পুরস্কার জিতেছে এবং ইউরোপে বাণিজ্যিক মানের জন্য গোয়েন্ড প্লিক্স উনিশশো অষ্টাশি পরপর দুই বছরের জন্য সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের জন্য বার্ষিক পাঁচ মিলিয়ন পিস রপ্তানি করেছে দেশ গার্মেন্টস কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আমেরিকান এবং কানাডিয়ান কোটাধারী ছিল দেশ গার্মেন্টস একটি এ ক্যাটাগরির তালিকাভুক্ত কোম্পানি সক্রিয়ভাবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবসা করে যেহেতু তৈরি পোশাকের উৎপাদন বিকশিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রস্ফুটিত হচ্ছে দেশ গার্মেন্টস একটি সুসজ্জিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও দেখাচ্ছে পেন্ডেমিক হলো এবং অলমোস্ট নতুন করে আমাদের একটা লাইফ আমরা পেলাম যে এখানে বাংলাদেশ উই হ্যাভ চ্যালেঞ্জটা আমরা সুন্দরভাবে ফেস করে আবারও আমরা এক্সপোর্ট শুরু করেছি তো এইবার আমি চিন্তা করছি যে যেহেতু বাংলাদেশের ফিফটি ইয়ার্স গেল এবং আমাদের 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি এত ফেসিলিটি আমাদেরকে বাড়িয়ে দিয়েছে ফর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড গ্রোথ অ্যান্ড ইকোনমি আমি ভেবেছি যে এই বছর আমি মার্শাল্লা ইনশাল্লাহ সবার দোয়াতে আমি দেশটার মধ্যে এক্সপ্যানশন করব আমার ইউনিট টু করার একটা কল্পনা আছে এবং অ্যাজ উই গ্রো লং আমি আমার এই যতটুকু ছোট জায়গায় আমি আছি আমি এখানে আমার ছোট্ট করে একটা সোশ্যালি অ্যাওয়ারনেস রেখে নট জাস্ট মুখে সিএসআর না একটা কমিউনিটি বেস করে গুছিয়ে আমার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে আমি যতটুকু সুযোগ সুবিধা নিতে পারি আমি এখানে একটা গ্রো করতে চাচ্ছি ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ করে প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি বিষয়ক যে কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে চাইলে ইমেইল করুন বিজনেস ইন বাংলাদেশ এইট এন বাংলা এট দ্য রেট জিমেইল ডট কমে আপনারা অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্ল্যাশ বিজনেস ইন বাংলাদেশ এইট এন বাংলায় আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই দিনে একই সময়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন খুদা হাফেজ